Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente 10 pistes de ski de légende de la compétition française. Créée pour les JO de Grenoble en 1968, la piste de Casserousse a été maintes fois remaniée depuis. Elle relie la croix de Champs-Rousse au pied de l'actuel télésiège de Casserousse et correspond, sur le haut, à l'actuelle piste Olympique Homme. Le 9 février 1968, elle a accueilli les épreuves de descente des JO de Grenoble avec le sacre du ski français et la victoire de Jean-Claude Killy, médaille d'or, juste devant Guy Perilla, médaille d'argent, à seulement un centième de seconde. Elle reliait initialement le sommet de l'Alpette au hameau de Cassio, au sud de Megève. Cette piste de légende portait le nom du champion de ski local qui l'a tracé et qui a marqué l'histoire du ski. La descente sur la vallée était marquée par plusieurs virages en S et le mur de Bornet, une difficulté impressionnante abandonnée après le décès d'un skieur en 1970. La piste verra notamment les victoires d'Henri Duvillard, de Guy Perilla, Jean-Claude Killy et Jean Vuarnet. Abandonnée en 1975, l'allée est aujourd'hui un itinéraire hors-piste de la station, gorgé de souvenirs. Visible à 80% depuis le bas des pistes, la face de Bellevarde est une piste mythique de Val d'Isère. Taillée par Jean-Claude Killy et Bernard Russi à l'occasion des JO d'Albertville en 1992, c'est une piste technique et atypique dans le circuit de l'époque, qui redessine les perspectives de la descente. Franck Picard y décrochera l'argent à 5 centièmes de seconde de la médaille d'or. Autant d'altitude, elle permet d'organiser des compétitions tôt en saison. Elle accueille chaque début d'hiver les épreuves hommes du critérium de la première neige. Cette piste rouge, baptisée Coupe du Monde sur le plan des pistes, porte le nom du champion de ski local, Jean Vuarnet, également initiateur de la station de ski d'Avoria. En 1974, la piste est créée pour positionner Morzine et Avoria sur la scène de compétition internationale avec l'accueil d'une Coupe du Monde. Elle accueillera des compétitions jusqu'à 1986 avec des victoires d'anthologie. La Léo Lacroix relie le sommet du Mont de la Chambre au centre des Ménuires. Elle est dessinée en 1966 par l'ancien champion qui lui a donné son nom. Elle doit donner une âme sportive et une identité internationale à la station, avec un cahier des charges exigeant. Une piste avec des murs, de la pente, des grands virages, une partie plate et une arrivée en cœur de station. En 1972, la piste accueille la Coupe d'Europe, mais rapidement, elle sort du calendrier des compétitions. Toutefois, la Léo reste un des grands classiques de la station. Partant de 2000 mètres d'altitude pour arriver dans le village de Chantemerle, la Luc Alphand traverse d'abord les Alpales avant de se faufiler dans les belles forêts de Mélèze des Alpes du Sud. Piste historique de la station, cette piste a aujourd'hui pris le nom de la célébrité locale, Luc Alphand, skieur star des années 90. En 1995, Lucho remporte le classement général de la Coupe du Monde. Pour marquer le coup, les responsables de Serre Chevalier renomment la même année la piste olympique en piste Luc Alphand. Ce n'est pas encore une piste mythique, mais elle devrait assurer le spectacle cette prochaine semaine. L'Eclipse est la nouvelle piste de ski de compétition de Courchevel, créée spécialement pour les Mondiaux de 2023. C'est une piste moderne conforme aux exigences du ski d'aujourd'hui. Elle accueillera les épreuves masculines du 6 au 19 février. Saut, mur à plus de 50% de pente, virage en S et replat, elle comporte tous les éléments pour garantir spectacle et suspense. C'est la doyenne des pistes de compétition française. Elle accueille régulièrement la Kandahar, grande classique du calendrier. La Verte des Ouches est une vraie piste noire, une piste dure et technique, située entre 1870 et 1000 mètres d'altitude. Créée en 1946, elle est surplombée par le Mont Blanc et le plus beau des paysages des Alpes. Si ce n'est pas la course la plus difficile du circuit, c'est une piste complète, qui demande toutes les qualités d'un bon descendeur et qui en fait chuter plus d'un. C'est l'autre piste de compétition de Val d'Isère. Cette piste dont les initiales sont un hommage à deux grands champions de ski, Henri Oreiller et Jean-Claude Killy, est un grand classique de la compétition. Elle accueille chaque année les épreuves féminines du Critérium de la Première Neige, mais elle accueille aussi bien des courses masculines que des courses féminines. La piste est nommée OK Coupe du Monde sur le plan des pistes de Val d'Isère. Piste de ski mythique, la Roque de Fer sera le théâtre des épreuves féminines de la Coupe du Monde de Ski de courchevel méribel du 6 au 19 février 2023. Elle a d'ailleurs été remodelée pour l'occasion. Créée pour les Jeux Olympiques de 1992, la piste relie le petit col à la station de Méribel. Elle a été dessinée par Bernard Russi, l'architecte de la refonte de la phase de Bellevarde à la même époque. Elle a notamment accueilli les finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin en 2015. Une grande partie des infos de cette vidéo sont issues du livre de Gilles Chapaz sur les pistes de ski de légende. Il comporte des descriptifs de chaque piste et des histoires humaines et sportives captivantes. On vous laisse le lien en description. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.